मिथम ओ ओ वादात्मजात नमस्कार कथकली अर प्रमुखर कलाकारपम अणियल अतिप्रगलभर कलाकारन्वर अणियल कलाकारन्मरे अणीचर अर विदूट प्रमुखन आलान श्री कलामंडल बालन बालन ई वेदी स्वागत स्वागत बालन अब एन बालन जीवित जीवर पी कु क्यों मनसा वन अब कुटिकाल कुटिकाल वीडेवड़ा विवर पर कुटिकाल कुटूर कुरवटूर ए जन्मदेश कुटूर जनचु अवड़ी स्कूल पढ़ने कुटूर ते एल पी स्कूल पढ़ु अद कुटाने स्कूल यू पी स्कूल पढ़ु श्रीकृष्णपुर हईस्कूल पढ़ु अगर पढ़नकाल चिंतर वाले तापर्य अब अगर चित्र वर ए शोबी पढ़न वाले पिन्न अब अगर पढ़ी मत पक चम वर एवटेमेंटीशन अब अब पकड़ा अम्मान मेड़ा अगर मोहम अद तरु स्कूल कई उड़ने क्लास क्लास शुन्ड तिवाड़ोड कर्पन अद्हत अच्छे को तुनल पढ़ी अगर तुनल पढ़ु तुनल पढ़ी रोल अवड़ी पढ़ु डेली कुटूर वर अगर अब अगर षर्ट वे तुना तुनपणी पढ़ि अल अदे अदर अद अर्ती तुनकड़ा धैर्य धैर्य अगर कई कुटूर कलासमि वायनशाल नाटक जाति अब अल तापर्य अगर एट चुटी की आल अंदर ई चुटी एंण सत्यं पर अत्र बोध बोधन चिट् बंदाणिया अगर या अपेक्ष अर मोलो अद मुरलीट को मुरलीट कैरफा पद अच्छन कूड़ी अगर पवे इंटरव्यू इंटरव्यू का वनुस इंटरव्यू अब कई विवर कम कुरलीट या चोदा अरलीट मार्क कूड़ल बालन पक्षे बाल जाति प्रश्न एंजु अब जाति एरलीट आदमी अलो या चोदी अद कम एच्चे और दिवसते इवे कूड़ी या बाकी तकयात काश कूड़ी कड़म मेड़ा अब अगर एम कारण भयंर विषम अगर अब पची आ चानस नष्टपू अगर नमें रामकुटिया अनियन दामोर नायरलो मद दामोर माष दामोर माष ए अम्म वीडा कुछ अम्म रामटेश वीडि अब अवड़े वलियम्म संसाचु दामोर माष संसा दामोर माष नंबीशनाशन ना बंध नंबीशनाशन अद्हम प्रिंसीपा कलाम अब अद संसा इप्रवश्य कलाम चुटी की आरुम वन कु पक्ष अपेक्ष को इंटरव्यू विचु इंटरव्यू वि या सत्यं पर अत्र दूर यात्री आदान बेनो पेनसलो स्वभाव अवड़े चंद नंबीशनाश कड़लास पेनसलें कड़लास मूपर एचक पर या अदी 
അപേക്ഷ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ തമ്പുരാട്ടിയെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപേക്ഷ മറ്റേ ആ സുമംഗല നമ്പൂരിപ്പാടിനെ പോയി കണ്ടോളും മുകളിൽ അപ്പോൾ അവർ ലിസ്റ്റ് തരും എന്തൊക്കെയാണ് ചേരാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതി തരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ കണ്ടു അവരെ കണ്ട് അവർ ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ തന്നു അത് ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി എന്നിട്ട് കലാമണ്ഡത്തിൽ പോയിട്ട് ചേരുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ രാമോഹൻ ആശാൻ എഴുപത്തി എട്ടിൽ പുതിയ ആശാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഗോവിന്ദ വരാശൻ അതുവരെ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ ഗോവിന്ദ വരാശൻ ആയിരുന്നു ഗുരുനാഥനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആശാന്മാർ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ രാമോഹനാശാൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവും ആശാൻ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ചേരാൻ വേണ്ട അതായത് രേഖ ഇതൊക്കെ ഇന്ന ഒക്കെ വേണം സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജാമ്യം നിൽക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവനാണ് ജാമ്യം തന്നത് അപ്പോൾ അമ്മാവൻ അങ്ങനെ ജാമ്യം തന്നു അങ്ങനെ കലാമണ്ഡത്തിൽ ചേർന്നു അങ്ങനെ പഠനം ആരംഭിച്ചു ഈ ഞാൻ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് കലാമണ്ഡത്തിൽ നിന്നൊരു വിദേശ യാത്ര രാമോഹനാശാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ആശാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ഗോവിന്ദ വരാശാനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണം കൂടി എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടായി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അരിച്ചുട്ടിയൊക്കെ ചുട്ടി അതിന് ചുട്ടി കുത്തി അതിൻ്റെ കോട്ടം തീർക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടി അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഈ രാമോഹനാശാൻ യാത്ര പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ മിക്കവാറും ചുട്ടിയരി അരയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പത്മാശാൻ ആ വഴി ഇങ്ങനെ കളരിയിലേക്ക് പോവുക ചിലപ്പോൾ കളരിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആശാന് തോന്നി ഞാൻ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നതല്ല കാരണം എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ സഭാകമ്പം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹോം സിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെന്നുള്ള നാട്ടുകാർ എന്നുള്ള ആശാനൊക്കെ കണ്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എന്താ പാല ചോദിച്ചു അല്ല വെറുതെ ചുട്ടിയരി അരയ്ക്കാൻ എന്താ രാമോഹനം പോയാൽ വിഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏയ് വിഷമൊന്നുമില്ല വരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ പോവാം പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം വലിയ ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം അന്ന് തരേണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രാമോഹനാശാൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് രാമോഹനാശാൻ്റെ അടുത്ത് കോപ്പ് പണിയും ചുട്ടി എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടെ പി ജി പി ജി കോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആ അപ്പോൾ അതും അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ യാത്ര വന്നു അതിൽ അവിടുത്തെ കോഴ്സ് കഴിയുകയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴ്സിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം ആ യാത്ര രണ്ടര മാസം നീളുന്ന യാത്രയായിരുന്നു ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ കലാമണ്ഡത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും തങ്ങാൻ ഇതില്ല അവിടേക്ക് കോഴ്സ് കഴിയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഞാനായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായക്കാരൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കലാമണ്ഡലൻ ജോൺ പിന്നെ സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗുരുവായൂർ ഹരിദാസൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യേട്ടൻ ജോണേട്ടനും ബാലസുബ്രഹ്മണ്യേട്ടനും സ്കോളർഷിപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോവണ്ടായി പിന്നെ ഉള്ള എല്ലാവരും വളരെ ഗംഭീരന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രയൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു അനുഭവമാണ് രാമൻകുട്ടി ആശാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ മങ്കൊമ്പ് ആശാൻ ഷാരോടി വാസ് ആശാൻ എം ബി എസ് ആശാൻ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഒരു വലിയ യാത്രയായിരുന്നു ചുട്ടിക്ക് ഗോപാലപിള്ള ആശാനായിരുന്നു
കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ചുട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം അപ്പോൾ രാമദേശനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ ഞാൻ ബാലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നോട്ടെ ഗോപാൽ പിള്ള എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഈ രാമദേശാനും എന്നോട് ചെറിയൊരു താല്പര്യം താല്പര്യം ഉണ്ടായി ഒരു കാരണം അതന്നെയാണ് കാരണം അന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയാച്ച തടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ സ്കെൽട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ രണ്ടര വർഷം ടൂറ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ തടിച്ച് അതായത് അത് രാമദേശനൊക്കെ കളിയാക്കിയിരുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ബാലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള താല്പര്യം ചുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അതിങ്ങൾ ഈ സംഗീതത്തിലുള്ള താല്പര്യം ചിത്രം വര അതൊക്കെ നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടുന്നതാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള താല്പര്യം വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുന്നൽ പഠിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അതും ഇതിനെ ഏറ്റവും ആവശ്യമില്ലാണ് അതൊക്കെ ഉപകാരമായി തീർന്നു തുന്നൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം അത് എനിക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി കാരണം രാമോഹനാശേന തുന്നലല്ല അറിയാം വേറൊരാൾക്ക് അറിയും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആരൊക്കെ തുന്നക്കാരെ കൊണ്ട് തുന്നിക്കാറുണ്ട് പല കളിയോഗത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പതിവ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചുട്ടിക്കാരൻ തന്നെ ഈ തൊഴിലുകളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് അത് ഈ പഠിക്കുക കാരണം കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ എല്ലാം വളരെ മുമ്പിലെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു സാധാരണ ഈ അണിയറ കലാകാരന്മാർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണികൾ കാണുന്നത് വേഷക്കാരെയും പിന്നെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പാട്ടുകാരെയും മേളക്കാരെയൊക്കെ കാണും പക്ഷേ അണിയറക്കാരെ ആരും കാണില്ല അത് സാധാരണ എല്ലാവരും അണിയറയ്ക്ക് അന്വേഷിച്ച് വരാറില്ല അപ്പം അത് ആ നിലയ്ക്ക് അണിയറ എന്ന ഒരാൾക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റാതെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതെ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ എനിക്കത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഈ അരങ്ങത്ത് വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് ഒരാളോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ചോദിച്ചത് ഈ താങ്കൾ ഈ അരങ്ങത്ത് വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ മാത്രമാണല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അരങ്ങത്തുള്ളവരെ ആരും കാണിക്കാറില്ലല്ലോ അതെന്താ കാരണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടും കൊണ്ട് അവിടെ വന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി അത് അത്രേ പറ്റൂ ഏ ഞാൻ താങ്കളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇദ്ദേഹമായിട്ടല്ലേ സംസാരിച്ചത് അല്ല ബാലന ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്രത്ത് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്രത്ത് കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ വിഷമമല്ല എന്നെ അറിയുന്നവരറിയും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്ര എന്നെ എന്നെപ്പോലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര പോലും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട കണ്ടു നടിക്കാത്ത ചുറ്റി കലാകാരന്മാരും അണിയറ കലാകാരന്മാരും ഉണ്ട് അവരെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിപ്പിക്കുന്നില്ല അരങ്ങത്ത് വരുന്ന കലാകാരന്മാർ മാത്രം മതിയോ കഥകളിക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അരങ്ങത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതാരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല അത് ചിന്തിക്കാറില്ല ബാലൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് ഭാര്യ മക്കള് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഓ ഭാര്യ ഹേമലത ഹേമലത അവർ വീട് പത്തിരിപ്പാലയാണ് 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 അവർ ഹൗസ് വൈഫാണ് പിന്നെ മകനും മകൻ ഒരാൾ അയാൾ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ അമ്മ ഉണ്ണൂലി ഓ അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യ കുടുംബമായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ഒക്കെ ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടാണ് അച്ഛൻ മരപ്പണിയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആശാരിയാണ് മരപ്പണി എടുത്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന അമ്മ വീടുകളിൽ പണിക്ക് പോയിരുന്നു ചെറുകണ്ടത്ത് പത്മനാരാശൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നെല്ല് കുത്താൻ പോയിട്ട് ഉള്ള ചരിത്രം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റേത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനായി പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുടുംബം ഇതായി പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കലാമണ്ഡത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ
ചുറ്റി അധ്യാപകൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ ആരുമില്ല അപ്പം എന്നാൽ ഒന്ന് ബാലം വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെണ്ട ഉണ്ണീഷൻ ആശ മൂപ്പരാണ് വന്ന് വിളിച്ചത് തന്നെ അന്ന് അയാൾ സദനത്തിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ചെണ്ടയുടെ പോസ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ണീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ സദനത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയത് എൺപത്തി നാല് ടു എൺപത്തി ആറാണ് അതെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ പീരീഡ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കാൻ ചേർന്നപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചുറ്റും കോപ്പ് പണിയും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടൈലറിങ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോപ്പ് പണിയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് മരപ്പണി പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇങ്ങനെ തോന്നി അപ്പോൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വെള്ളിനഴിയിൽ കോതാവിൽ കൃഷ്ണനാശാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാമൻകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ രാമൻകുട്ടിയേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാശാരിയുടെ കീഴിൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് ചേർന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ആ അങ്ങനെ പഠിക്കാം കോപ്പോണി പഠിക്കാൻ അത് അവിടുത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നീടും ഞാൻ പോയി എൻ്റെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി പോയി അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു അതിലിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത കുറേ വർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തീർക്കാനായിട്ട് എന്നെയും വിളിച്ചു അപ്പം ഞാനും അതിലൊരു മകൻ്റെ കൂടെ മകൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആ രാമകുട്ടിയുടെ കൂടെ ഞാനും കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തൊണ്ണൂറിലാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനാകുന്നത് തൊണ്ണൂറിലാണ് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകൻ്റെ പോസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് രാമടേശ്വരൻ ആ കാലത്ത് ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി ലഭിക്ക ലഭിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയാണതിൽ മുഴുവനും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ബാലൻ്റെ കഴിവിനെ പറ്റി ധാരണയുണ്ട് ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നനക്കുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുന്നലറിയാം മരപ്പണി അറിയാം സാധാരണ ചുട്ടിക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചുട്ടിയും അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കോപ്പ് പണിയും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബാലനാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലന് കൊടുത്താൽ നന്ന് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായം മൂപ്പര് പറഞ്ഞുള്ളൂ ബാലനെ കൊടുത്തു പറ്റും കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം അതെ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്തതുപോലെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സോറി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ കോർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറി താമസം ഇവിടുന്ന് കുറുവട്ട് വരുന്ന കോർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറി താമസം ഈ ഡെയിലി പോക്ക് വരവ് ഒഴിവാക്കാനും അവിടെ സമയം വൈകി ഞാൻ പല സമയത്തും അവിടെ എത്താൻ വൈകി എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കോർട്ടേഴ്സിൽ ജീവിതം ആക്കി കോർട്ടേഴ്സ് ജീവിതം ആക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ രൂപത്തിന് തന്നെ മാറ്റം വന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ വർക്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കോപ്പ് പണികൾ സൈഡായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കോർട്ടേഴ്സിൽ പണിയെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ മരപ്പണി ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് എന്നാൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടംതുള്ളൽ കിരീടം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കടയുള്ള മെഷീനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത മേക്കോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കടയാനുള്ള സൗകര്യം എനിക്ക് ചെറുതുരുത്തിയിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു പരിചയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ലെയ്ത്തിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വീട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പണി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഈ പതിനാറ് ാണ് ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തേക്ക് ഭാഗത്തിന് താമസിക്കാൻ ഭാഗത്തിനാണ് അവിടേക്ക് ഒരുങ്ങിയത് അങ്ങനെ താമസം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഷെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പണികളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്
വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് തുന്നപ്പണിയാണെങ്കിൽ തുന്നാനും കൈകൊണ്ടുള്ള വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരാണ് ഇപ്പോൾ നെറ്റി നാട കഴുത്ത് നാട അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ വർക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ സഹായം വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദം ആവാറുണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണത്തിൻ്റെ തിരശ്ശിലവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണ്ടായി അത് ഞാൻ വേറെ ആളെ വിളിക്കണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഒരു മകനും കൂടി ഭാര്യയും കൂടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി തന്നെ ഇവിടെ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരാ കാലത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പത്മാശാൻ പത്മാശാൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് പത്മാശാന് ഞാൻ ഈ ഈ സമുദായക്കാരനായതുകൊണ്ട് ആശാന് വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരപ്പണി ചെയ്യണം മരപ്പണി ബാലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജന്മന അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ചെയ്യണം നീ ഒരു കിരീടെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആശാൻ വളരെ വളരെ സമയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാവശ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആശാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അന്ന് അന്ന് പോലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചത് അതിപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്മാശാൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ പരിപാടി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പോകാനും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടം പോലെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബോംബെ പരിപാടിക്കൊക്കെ അനവധി തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും നമ്മളാ കുട്ടിത്തം ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ട് ഈ ആശാന്മാരൊക്കെ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകണ പരിപാടിയില്ല എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ വാങ്ങുക കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലോ വാങ്ങി കൊടുക്കലൊക്കെ നമ്മുടെ പണി അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വാങ്ങുക എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളതൊക്കെ ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തും എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങുക കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബില്ല് എന്താ വെച്ചാൽ അത് പറയുക അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് തരിക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീശ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചുട്ടിക്കാരനല്ലേ അപ്പം വീശ വയ്ക്കാലോ അപ്പോൾ രാമകുട്ടേശൻ്റെ റൂമിൽ പോകണം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒപ്പിടിക്കാൻ ലീവ് ഒപ്പിടിക്കാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈ അപ്പുട്ടിപ്പോളാശൻ ഒരു പൊതുവേ ഒരു കുറച്ച് ഇതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പം മൂപ്പര് എന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അമിട്ടേശൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണ്ട വീശ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ശരി എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈശൊക്കെ വെക്കാറായി രാമട്ടേശൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാരും അങ്ങനെ മീശ ഒന്നും വെക്കാറില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ താടി മീശ ഒന്നിച്ചിട്ടാവും അത് ഒന്നിച്ചാൽ ശരി ഓ അപ്പം എനിക്കത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീശ മാത്രം വയ്ക്കും അപ്പം ഇതിന് അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് അതെ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സദനക്കാരുടെ കൂടെ പോയതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആ സദനക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദുബായ് യാത്ര സക്ഷാൽ കുമാരേട്ടനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് മാനേജർ കുമാരേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോയി പിന്നെ അന്ന് രാമുട്ടിയാശാൻ പ്രധാന ആശാൻ രാമുട്ടിയാശാനായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ കെ ഗോപാലേട്ടൻ ആ ഗോപാലേട്ടൻ കല്യാണ സൗദി ഗംഗാഥ ഹനുമാൻ രാമുട്ടിയാശാൻ്റെ മറ്റേ ഭീമനും ഓക്കെ ആ പിന്നെ ചെണ്ടയ്ക്കും മദ്ദളത്തിനുമൊക്കെ കേശവേട്ടനായിരുന്നു ചെണ്ടയ്ക്ക് മദ്ദളത്തിന് നാരായണേട്ടനായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പിന്നെ കല്ലൂഴി വാസുവേട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടി ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുട്ടിക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അണിയർക്കാരല്ല
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കൂടെ വിദേശ യാത്ര കുറച്ചൊക്കെ തരായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും ലണ്ടനും തായ്വാനും മറ്റേ സിംഗപ്പൂര് പല ഭാഗത്ത് ഒരു എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ടൂറുകൾ അവിടെ ഈ വിദേശികൾ അണിയറയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ചുട്ടിയുടെ അത്ഭുതം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാറുണ്ടോ ഓ അതൊരു ആ അതൊരു വലിയ തന്നെയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ഷോ തന്നെ വെക്കാറുണ്ട് അതെയോ ആ ചുട്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചുട്ടി കുത്തുന്ന മുഴുവൻ കാണിക്കോ മുഴുവൻ കാണാൻ അതൊന്നും അതൊന്നും അതിനൊന്നും സമയം നിൽക്കില്ല അവരൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് എത്തി നോക്കി പോകുന്നല്ലാതെ പക്ഷെ അവർ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതെ അവർ മുതലാക്കും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് നിറയെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത്രയും ടൈറ്റാവും ഇതിങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വിദേശത്ത് പോയാലും അങ്ങനെ വേണമല്ലോ ഈ അണിയറക്കാരൻ കുറവായിരിക്കും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരാളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഒരാൾ പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടിക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് തെരശ്ശീലും പ്രശ്നമല്ലേ തെരശ്ശീലും പ്രശ്നമാണ് ചുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തെരശ്ശീല പിടിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല പണി തന്നെയാണ് അത് അതിപ്പോൾ ആരായാലും ശരി ഇപ്പോൾ രാമോനശ്വരനാണ് വെച്ചാൽ രാമോനശ്വരനാണ് കൂടെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ രാമോനശ്വൻ പിടിക്കും കലാമണ്ഡലത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു പരിസ്ഥിതിയാണ് എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗുരുനാഥനല്ല ശിഷ്യൻ പറയണം ഇയാൾ എന്റെ ഗുരുനാഥനാണ് എനിക്ക് അതിനെ ഞാനത് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ചുട്ടിക്കളരിയെ സംബന്ധിച്ച് ചുട്ടിക്കളരി ഒരു കളരിയുള്ളു ഈ ഒരു കളരിയിൽ മൂന്ന് അധ്യാപകരുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് അധ്യാപകരുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേരാണ് അവരുടെ പേരെ പറയുക അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം എന്താ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ അവർ വേണം ആരാണോ അവർ പറയണം അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികളും ആ രീതിയിലല്ലേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുട്ടിക്കളരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെയർ ഓഫിലുള്ള കളിയോഗം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം തന്നെ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ കളിക്കും പോയിട്ട് കളിക്കും പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പണികൾക്കും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണമുടിക്ക് മകുടമുടി ഉണ്ട് അത് കൃഷ്ണമുടിയാക്കണം ടു ഇൻ വൺ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അതായത് ഈ കുശലവന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുടി ഈ മകുടം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ മുകളിൽ പീലില്ലാതെ പീലില്ലാതെ അപ്പോൾ അത് കൃഷ്ണമുടി കൂടി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്നാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ട് മുടി അദ്ദേഹം തരേണ്ടായി അപ്പം ഞാനത് അത് മാത്രമല്ല അത് കടഞ്ഞ് ഇട്ടതിന് മകുടം കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെച്ചാൽ അതിൽ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് പിന്നെ അത് പിഞ്ചം കുനിച്ച് അത് കൃഷ്ണമുടി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് മറ്റേ മകുടം വേറെ സ്റ്റീലിൻ്റെ മകുടം വെച്ച് അത് അതിലേക്ക് ഇരുത്തി രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പിഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അത് വളരെ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ജോണേട്ടനാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യിച്ചത് മുപ്പരക്കാ തോന്നിയാണ് അത് ചെയ്യിക്കേണ്ടായി പക്ഷെ അത് വേറെ ആരോ അതിന്ന് ഒരെണ്ണം ഇല്ലാതെ ഈ ഒരെണ്ണം കലാതരങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ അതെങ്കിലും ആരോ അത് കളി പിന്നെ പലരടുത്തും അങ്ങനെ ധാരാളം കാണും ചെയ്തു ആയിരിക്കാം അതിനാവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോണേട്ടൻ ഒരു മാറുമാല എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു ബാലം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹനുമാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നരസിംഹം അങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെ അതെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണതല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം പണിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതാണ് ചെയ്തു തരാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്
ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂപ്പര് അത് സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് വേറെ സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ട പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു അതിലത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കളയാതെ മരക്കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കളയാതെ ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പം അത് പൂർത്തീകരിച്ചു പണി പൂർത്തീകരിച്ചു പിന്നെ ജോണേട്ടൻ്റെ കളിയോഗത്തിന് കോപ്പുകൾ ധാരാളം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനല്ല വാടക കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ച പാർട്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പല ഇന്നന്ന കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് കോപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യും ബുക്ക് ചെയ്താൽ മുപ്പര് ഏൽക്കും ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ തരണം എന്നൊന്നും പറയില്ല അവരെന്താ തരണേച്ചാൽ അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കണക്ക് പറയാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് മൂപ്പര് കലാമണ്ഡലത്തില് കഥകളിക്ക് കോപ്പ് തികയാതെ വരുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം കളികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോപ്പിൻ്റെ കുറവ് വരും ആ സമയത്ത് കലാതരങ്കണിയിൽ നിന്ന് കോപ്പ് എടുത്തു ജോണേറ്റിൻ്റെ കലാതരങ്കണിയിൽ നിന്ന് കോപ്പുകൾ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് പരിപാടി രണ്ടോ രണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തികയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ കലാതരങ്കണിയിലേക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കത്തു പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വരുത്താറുണ്ട് എന്നിട്ട് കളി നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഈ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സമൂഹം അംഗീകരിക്കലാണല്ലോ നമ്മുടെ ആദ്യം കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുള്ള അവാർഡ് കലാസാഗർ അവാർഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കലാമണ്ഡലം അവാർഡ് പതിനാല് അവാർഡ് പതിനഞ്ചിലാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ശേഷം ആണെങ്കിലും അത് പതിനാലിലാണ് കലാമണ്ഡലം അവാർഡും കിട്ടാണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ടയ്ക്കൽ പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനുമോദനം ഗാന്ധി സേവാസദനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വീകരണം അത് നമ്മുടെ തമ്പുരാട്ടി ലീലാമ്പുരിപ്പാട് കൈകൊണ്ടാണ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയത് അന്ന് അത് വലിയൊരു അനുഭവമായി പിന്നെ അതുപോലെ കുറുവട്ടൂര് നമ്മുടെ ജ്ഞാനോദയ വായനശാലയുടെ പേരിൽ കലാസമിതിയുടെ പേരിൽ പിന്നെ ഒരു നാടകം ട്രൂപ്പുണ്ട് സമന്വയ നാടകം ഉത്തരത്തിക്കാവിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ കുറുവട്ടൂർ തന്നെ തിരുനാരായണപുരത്ത് അവരുടെ വകയുണ്ട് ആ നമ്മുടെ രാമദാസ് കുറുവട്ടൂർ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വക ഒരു അത് അവാർഡ് തന്നെയാണ് അത് അവാർഡ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അവർ തരുന്നത് അങ്ങനെ അത്രയും തരായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കല ബാലൻ്റെ കലാജീവിതം ജീവചരിത്രം പിന്നെ കലാരംഗത്തുള്ള സംഭാവനകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു അതൊക്കെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നാളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് നന്ദി സത്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം തന്ന കലാമണ്ഡലം ജോണേട്ടനോട് ഞാൻ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു നമസ്കാരം